ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കട്ട് ഓഫ് പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിലെ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് നാല് ടോപ്പിക്കൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നാലിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി വിത്ത് പി അടക്കം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോറി യു ജി സി ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ യു ജി സി ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ യു ജി സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇതുവരെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ യു ജി സിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ജി സി ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് അനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപിച്ച ഒരു നിയമസ്ഥാപനമാണിത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ യു ജി സി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യു ജി സി ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് അനുസരിച്ച് വിദ്യാസ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമാണിത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ യു ജി സിയുടെ ചുമതല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഏകോപനം നിർണയം പരിപാലനം അപ്പം നിലവാരങ്ങളുടെ ഏകോപനം നിർണയം പരിപാലനം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഇത് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലവാരങ്ങളുടെ ഏകോപനം നിർണയം പരിപാലനം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഇത് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യു ജി സി ആണ് ഇന്ത്യയിലെ സർവകലാശാലകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതും അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർവകലാശാലകൾക്കും സാമ്പത്തിക സംഭാവനകൾ നൽകുന്നതും ഇത് ഈ യു ജി സി ആണ് ഇന്ത്യയിലെ സർവകലാശാല അംഗീകാര സർവകലാശാലകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർവകലാശാലകൾക്കും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതും അപ്പോൾ യൂണി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് കീഴിൽ അംഗീകൃത സഹായ പാറ്റേണുകൾക്ക് അനുസൃതമായി യോഗ്യതയുള്ള കോളേജുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യു ജി സി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയിലെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർവകലാശാലകൾക്കും കൂടാതെ നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് കീഴിൽ അംഗീകൃത സഹായ പാറ്റേണുകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ള കോളേജുകൾ കൂടി എന്തുണ്ട് സാമ്പത്തിക സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യു ജി സിയുടെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ യുദ്ധാനന്തര വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അത് നമ്മൾ സർജൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ യുദ്ധാനന്തര വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് സർജൻ റിപ്പോർട്ട് ഒരു ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തെ ശ്രമമായിരുന്നു അപ്പോൾ യു ജി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിലവാരം ഉയർത്താനുമുള്ളതിൻ്റെ ശ്രമമായിരുന്നു യു ജി സി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടി എവിടെ നിന്നായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ യുദ്ധാനന്തര വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അതാണ് സർജൻ റിപ്പോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ഈ സർജൻ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു സർജൻ റിപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ഒരു ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തെ ശ്രമമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മിറ്റിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മിറ്റിക്ക് അലിഗഡ് ബനാറസ് ഡൽഹി എന്ന് മൂന്ന് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനുള്ള ചുമതല നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മിറ്റിക്ക് അലിഗഡ് ബനാറസ് ഡൽഹി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്
അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് യു ജി സി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് യു ജി സി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് യു ജി സി ആക്ട് വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബറിൽ പാർലമെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയതിലൂടെ യു ജി സി എന്തായി നിയമപരമായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒരു നിയമപരമായ നിയമപരമായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിയമപരമായ സ്ഥാപനമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ യു ജി സി നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് യു ജി സി നിലവിൽ വരുന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ആരാണ് അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് അതുപോലെ യു ജി സി ആക്ട് വരുന്ന എപ്പോഴാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ പാർലമെൻറ്റ് നവംബറിലാണ് പാർലമെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ആക്ട് ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ പാസ്സാക്കുന്നത് അതോടുകൂടി ഒരു നിയമപരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു യു ജി സി മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിൻ്റെ വികസനം നിർണയം പരിപാലനം ഓക്കെ വികസനം നിർണയം പരിപാലനം വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിൻ്റെ വികസനം നിർണയം പരിപാലനം എന്നിവയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമ്പത്തി മൂന്നിൽ നിലവിൽ വരികയാണ് അതുകൂടാതെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും യു ജി സി ആറ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആറ് കേന്ദ്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ആറെണ്ണമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കും അങ്ങനെ ഡൽഹിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് നോക്കാറ് അല്ലേ ഡൽഹിയിലെ ഹെഡ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ മാർഗിലാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ മാർഗിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ മാർഗിലാണ് ന്യൂഡൽഹി ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ മാർഗിലാണ് ഇതിൻ്റെ യു ജി സിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആറ് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ യു ജി സി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ അതെവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂനെ ഹൈദരാബാദ് കൊൽക്കത്ത ഭോപ്പാൽ ഗുവാഹത്തി ബാംഗ്ലൂർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആറ് സ്ഥലത്ത് ഓക്കെ പൂനെ ഹൈദരാബാദ് കൊൽക്കത്ത ഭോപ്പാൽ ഗുവാഹത്തി ബാംഗ്ലൂർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ജി പി ഡി ജി പി ബി ബി എച്ച് കെ ഓക്കെ ഡി ജി പി ബി ബി എച്ച് കെ ഡി ജി ഡി ജി പി ബി ബി എച്ച് കെ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡി ജി പി ബി ബി എച്ച് കെ ഡി ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഫോർ എന്താണ് ഡൽഹിയാണ് ജി എന്താണ് ഗുവാഹത്തിയാണ് പി പൂനെയാണ് വേറൊരു ബി ബാംഗ്ലൂരാണ് ഒരു ബി ഭോപ്പാലാണ് വേറെ എച്ച് എന്താണ് എച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഹൈദരാബാദാണ് കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് കൊൽക്കത്തയാണ് സോ ഡി ജി പി ബി ബി എച്ച് കെ ഡി ജി പി ബി ബി എച്ച് കെ ഓക്കെ എന്തായാലും ഓർത്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഡി ജി പി ബി ബി എച്ച് കെ ഡി ജി പി ബി ബി എച്ച് കെ ഓക്കെ ഡി ജി പി ബി ബി എന്നുള്ള ബി പി അല്ല ബി ബി ഡി ജി പി ബി ബി എച്ച് കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ഫോർ ഡൽഹി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ഹെഡ് ഓഫീസാണ് ഡി ഫോർ ഡൽഹിയാണ് ജി ഗുവാഹത്തിയാണ് പി പൂനെയാണ് ബി ഭോപ്പാലാണ് ബി ബാംഗ്ലൂരാണ് എച്ച് ഹൈദരാബാദാണ് കെ എന്താണ് കൊൽക്കത്തയാണ് ഓക്കെ ഡി ഡൽഹി ഗുജറാത്ത് പൂനെ ഭോപ്പാൽ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈദരാബാദ് കൊൽക്കത്ത അങ്ങനെ ആറ് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ യു ജി സിയുടെ ആദ്യത്തെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മിറ്റി അല്ലേ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പേര് അതിന് ആദ്യത്തെ പേര് അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ള പേര് ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് എന്നായിരുന്നു ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഈ ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് എന്തായിട്ട് മാറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മിറ്റിയായി മാറിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മിറ്റിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷനായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പേര് ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് എന്നായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അ
രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തന്നെ പതിനേഴിൽ തന്നെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ പ്ലസ് ടു എൻപ് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ചുമതല ആർക്കുണ്ട് യു ജി സിക്കുണ്ട് ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചുമതല ആർക്കുണ്ട് യു ജി സിക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സർവകലാശാലകളിലെ അധ്യാപനത്തിൻ്റെയും പരീക്ഷയുടെയും ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഓക്കെ സർവകലാശാലയുടെ അധ്യാപനത്തിൻ്റെയും പരീക്ഷയുടെയും ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലവാരത്തിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലവാരത്തിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു അത് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന ഗവർണർമാർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ ഒരു സുപ്രധാന ലിങ്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു യൂണിയൻ സംസ്ഥാന ഗവർണർമാർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഒരു സുപ്രധാന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിങ്കായിട്ട് സുപ്രധാന ലിങ്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അടുത്തത് കൊളീജിയേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കൽ സർവകലാശാലകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും ഗ്രാൻറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യൽ ഒന്ന് കൊളീജിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കൽ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ സർവകലാശാലകൾക്കും അതുപോലെ കോളേജുകൾക്കും എന്താണ് ഗ്രാൻറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യൽ ഓക്കെ അതുകൂടാതെ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ ഉപദേശിക്കുന്നു സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ എന്തു ചെയ്യുന്നു ഉപദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ജോലികൾ ആർക്കുണ്ട് യു ജി സിക്കുണ്ട് ഒന്ന് ഫണ്ട് നൽകുക മെയിൻ പ്രധാന ജോലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ഫണ്ട് നൽകുക മറ്റൊന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ഏകോപനം നിർണയം അതുപോലെ പരിപാലനം അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ ഉന്നത യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക രണ്ട് സർവകലാശാലകളുടെ അധ്യാപനത്തിൻ്റെയും പരീക്ഷയുടെയും ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർണയിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക മൂന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലവാരത്തിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക നാല് സർവകലാശാലകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും ഗ്രാൻഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക അഞ്ച് കൊളീജിയേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക ആറ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്ഥാന ഗവർണർമാർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഒരു സുപ്രധാന ലിങ്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും അതുകൂടാതെ സംസ്ഥാന സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടിയെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ എന്താണ് ഉപദേശിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് യു ജി സിയുടെ ലോകമാണ് യു ജി സിയുടെ ലോകം എന്താണ് ലോക പറയുന്ന എന്താണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് ജ്ഞാൻ വിജ്ഞാന വിമുക്തേ എന്നാണ് ഓക്കെ ജ്ഞാൻ വിജ്ഞാന വിമുക്തേ ജ്ഞാൻ വിജ്ഞാന വിമുക്തേ എന്നാണ് യു ജി സിയുടെ ലോഗോയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാൻ വിജ്ഞാന വിമുക്തേ എന്നാണ് യു ജി സിയുടെ ലോഗോയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അറിവ് വിമോചിപ്പിക്കുന്നു അറിവ് വിമോചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോഗോയിൽ എമ്പലത്തിൽ എഴുതിയ എന്താണ് ജ്ഞാൻ വിജ്ഞാന വിമുക്തേ അറിവ് വിമോചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ശ്രീമതി അരുണ ഗോയലാണ് ഇത് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ശ്രീമതി അരുണ ഗോയലാണ് ഇത് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇത് നിർദ്ദേശിച്ചാരാണ് ശ്രീമതി അരുണ ഗോലി ജ്ഞാൻ വിജ്ഞാന വിമുക്തേ എന്ന അറിവ് വിമോചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ലോക എന്ന ടാഗ് ലൈൻ വിമു പറഞ്ഞ കൊടുത്തു തരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് അത് ശ്രീമതി അരുണ ഗോയലാണ് പേര് ഓർത്തു വെക്കുക അരുണ ഗോയൽ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും യു ജി സിയുടെ ഡിസൈൻ എടുത്തു നോ നെറ്റിൽ നോക്കുക അത് നിർവഹിച്ച അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നിർവഹിച്ചാരാണ് അത് പ്രിയ ജയാനന്ദാണ് ഓക്കെ ശ്രീമതി പ്രിയ ജയാനന്ദാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നിർവഹിച്ചത് പ്രിയ ശ്രീമതി പ്രിയ ജയാനന്ദാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നിർവഹിച്ചത് ശ്രീമതി പ്രിയ ജയാനന്ദാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നിർവഹിച്ചത് അഞ്ചംഗ സമിതിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അഞ്ചംഗ സമിതിയാണ് ഇതിൽ തീരുമാനമെടുത്തത് ഇനി യു ജി സിയുടെ ഘടനയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പേരുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് ശ്രീമതി അരുണ ഗോയൽ അരുണ ഗോയലാണ് അതിൻ്റെ ടാങ്ക് ലൈൻ മീൻസ് ജ്ഞാൻ വിജ്ഞാന വിമുക്തെ ജ്ഞാൻ വിജ്ഞാന വിമുക്തെ അതുപോലെ പ്രിയ ജയാനന്ദാണ് പ്രിയ ജയാനന്ദാണ് അതിൻ്റെ ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി യു ജി സിയുടെ ഘടന എന്താണ് യു ജി സി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഒന്ന് ചെയർമാനാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് ചെയർമാൻ യു ജി സി ചെയർമാനാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ
മൂന്ന് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് വരെ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗറാണ് അല്ലേ യു ജി യു ജി സിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗറാണ് യു ജി സിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഡോക്ടർ ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗറാണ് അപ്പോൾ യു ജി സിയുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആയ ശേഷം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി അതായത് നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിന് ഇത് നിയമം വഴി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമാക്കി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആയതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ചെയർമാനാണ് അത് ഡോക്ടർ സി ഡി ദേശ്മുഖാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് വരെ യു ജി സിയുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആയ ശേഷം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആയ ശേഷം ആദ്യത്തെ ചെയർമാനാണ് ഡോക്ടർ സി ഡി ദേശ്മുഖാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ സി ഡി ദേശ്മുഖാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാനാണ് യു പി യു നമ്മുടെ യു ജി സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ എം ജഗദീഷ് കുമാറാണ് അല്ലേ പ്രൊഫസർ എം ജഗദീഷ് കുമാറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആരാണ് അത് പ്രൊഫസർ ദീപക് കുമാർ ശ്രീവാസ്തവയാണ് അല്ലേ ദീപക് കുമാർ ശ്രീവാസ്തവ പ്രൊഫസർ ദീപക് കുമാർ ശ്രീവാസ്തവയാണ് ഇതിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ സെക്രട്ടറി ആരാണ് അത് ശ്രീ കെ സഞ്ജയ് മൂർത്തിയാണ് അല്ലേ ഡോക്ടർ ശ്രീ കെ ഡോക്ടർ അല്ല ഡോക്ടർ ശ്രീ സോറി ഡോക്ടർ അല്ല ശ്രീ കെ സഞ്ജയ് മൂർത്തിയാണ് സെക്രട്ടറി ആയുള്ളത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെ സഞ്ജയ് മൂർത്തിയാണ് സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് മൂർത്തി ഓക്കെ സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് മൂർത്തിയാണ് വൈസ് ചെയർമാനാണ് ദീപക് കുമാറാണ് ഓക്കെ ദീപക് കുമാർ ശ്രീവാസ്തവയാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ ദീപക് കുമാർ ശ്രീവാസ്തവയാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് മൂർത്തിയാണ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ആണ് സഞ്ജയ് കുമാറാണ് ഓക്കെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് കുമാറാണ് സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് മൂർത്തിയാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ ദീപക് കുമാറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ എം ജഗദീഷ് കുമാറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ യു ജി സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയണം അപ്പോൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെയും കോളേജ് അധ്യാപനത്തിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കുക ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെയും കോളേജ് അധ്യാപനത്തിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെയും ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കുക കോളേജുകൾക്കും സർവകലാശാലകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സിഡികൾ നൽകുക ഒന്ന് കോളേജിലുണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ കോളേജ് അധ്യാപനത്തിൻ്റെയും എന്താണ് സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കുക എന്നൊരു ചുമതലയാണ് അതുപോലെ കോളേജുകൾക്കും സർവകലാശാലകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സിഡികൾ നൽകുക കോളേജുകൾക്കും സർവകലാശാലകൾക്കും സബ്സിഡികൾ നൽകുക അധ്യാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ നിയമന നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു അധ്യാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു ലിങ്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഒരു ലിങ്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അടുത്തത് സർവകലാശാലയുടെ അധ്യാപന നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക ഒന്ന് സർവകലാശാലയുടെ അധ്യാപന നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് എന്താണ് ശുപാർശ നൽകുക അടുത്തത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം സുഗമമാക്കി നടത്തിക്കുക അതുപോലെ സമന്വയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം സുഗമമാക്കുകയും സമന്വയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അംഗത്വം നൽകുകയും അംഗത്വം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കോളേജിൻ്റെ അംഗത്വം നൽകുകയും ഒരു കോളേജ് അംഗീകാരം നൽകുകയും എന്താണ് അംഗത്വം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗവേഷണം ഗവേഷണ പദ്ധതികൾക്കും എന്താണ് പിന്തുണ നൽകുക ഗവേഷണത്തിനും ഗവേഷണ പദ്ധതികൾക്കും പിന്തുണ നൽകുക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക ഗ്രാൻറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക ഗ്രാൻറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക ഇനി കണ്ടക്ട് നാഷണൽ ലെവൽ കണ്ടക്ട് നാഷണൽ ലെവൽ എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ട് നാഷണൽ ലെവൽ എക്സാം ചില കേസുകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ യു ജി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാഷണൽ ലെവലിൽ എന്താണ് എക്സാംസുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കോളർഷിപ്പ് അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായിട്ടും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അർഹരായിട്ടുള്ളവർ എന്താണ് അതിന് പിന്തുണ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകൾക്കോ സർവകലാശാലകൾക്കോ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള പിന്തുണ നൽകുക തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉള്ളത്
അടുത്ത് നമ്മൾ യു ജി സി ആക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ യു ജി സി ആക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് യു ജി സി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് യു ജി സി ആക്ട് ഓക്കെ യു ജി സി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് ആ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ സെക്ഷൻ വൺ ടു ത്രീ ആണ് എന്ത് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റിലുള്ളത് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റിലുള്ളത് സെക്ഷൻ വൺ ടു ത്രീ ആണ് അതുപോലെ ഫോർ ടു ലെവൺ ഉള്ളത് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡിലാണ് ചാപ്റ്റർ ടൂവിലാണ് ഫോർ ടു ലെവൺ ഉള്ളത് വൺ ടു ത്രീ എന്താണ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണാണ് വൺ ടു ത്രീ സെക്ഷൻ വൺ ടു ത്രീ ചാപ്റ്റർ ഒന്നാണ് ചാപ്റ്റർ രണ്ട് ഫോർ ടു ലെവൺ ആണ് അതുപോലെ ചാപ്റ്റർ മൂന്ന് എന്താണ് അത് ട്വൽവ് ടു നയൻറ്റീൻ ആണ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ടു നയൻറ്റീൻ ആണ് ചാപ്റ്റർ മൂന്ന് വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടു ലെവൻ ട്വൽവ് ടു നയൻറ്റീൻ അതുപോലെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെക്ഷൻസും നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സും ആണ് ഈ ആക്റ്റിലുള്ളത് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ചാ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സും ആണ് ഇതിലുള്ളത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ യു ജി സി ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ട്വൽവ് ബി പ്രകാരം അതുപോലെ സെക്ഷൻ ടു എഫ് പ്രകാരം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും കേന്ദ്ര സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതുമായ യോഗ്യരായ കോജ് കോളേജുകൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു വിവിധ സ്കീമുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള വിവിധ സ്കീമുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള സഹായത്തിൻ്റെ അംഗീകൃത പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി വായിച്ചു തരാം ദ യു ജി സി പ്രൊവൈഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു എലിജിബിൾ കോളേജസ് വിച്ച് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടു എഫ് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ടു എഫും സെക്ഷൻ ട്വൽവ് ബിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്ഷൻ ടു എഫിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് യു ജി സി പ്രൊവൈഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു എലിജിബിൾ കോളേജസ് വിച്ച് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് അപ്പോൾ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോളേജ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോളേജുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണിത് സെക്ഷൻ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു എഫ് ഓക്കെ യു ജി സി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലെ സെക്ഷൻ ടു എഫ് എന്താണ് ദ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് യു ജി സി പ്രൊവൈഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു എലിജിബിൾ കോളേജസ് വിച്ച് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടു എഫ് ഓക്കെ ഇനി സെൻട്രൽ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ ആൻഡ് ഡിക്ലേർഡ് ഫിറ്റ് ടു റിസീവ് സെൻട്രൽ അസിസ്റ്റൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൽവ് ബി അപ്പോൾ സെൻട്രൽ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരുടെ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടാൻ അർഹരായ കോളേജുകൾ എവിടെയാണ് അത് സെക്ഷൻ ട്വൽവ് ബിയിലാണ് ട്വൽവ് ബിയിലാണ് എന്നാൽ യു ജി സിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാനുള്ള അർഹരായ കോളേജുകൾ അർഹരായ കോളേജുകൾ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് അത് സെക്ഷൻ ടു എഫിലാണ് അപ്പോൾ യു ജി സിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ അർഹരായിട്ടുള്ള കോളേജുകൾ സെക്ഷൻ ടു എഫ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ യു നമ്മുടെ സെൻട്രൽ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർഹരായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ട്വൽവ് ബി ആണ് ഓഫ് യു ജി സി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അസ് പെർ ദ അപ്രൂവ്ഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് അസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ട് വേറെ സ്കീംസിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇവരെ സഹായിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പിന്നെ യു ജി സിയുടെ സഹായം കിട്ടേണ്ട കോളേജുകൾ സെക്ഷൻ ടു എഫിലും അതുപോലെ യു എസ് സെൻട്രൽ അസിസ്റ്റൻസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരുടെ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടേണ്ട കോളേജുകൾ എവിടെയാണ് ട്വൽവ് ബിയിലുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കോളേജുകൾ പല പല റെഗുലേഷൻസും യു ജി സി ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു കോളേജുകൾക്ക് എന്താണ് റെഗുലേഷൻ അംഗീകാരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കോളേജുകൾക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേണം എന്തൊക്കെ റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം സെക്ഷൻ ടു എഫിൽ യു ജി സി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോളേജുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇതിന് അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യു ജി സിൻ്റെ യു ജി സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എക്സാം ഉണ്ടാവും ഒരു എക്സാം ഉണ്ടാവും അത് എക്സാം മീൻസ് ഒരു അവർ കൃത്യമായിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യും അതായത് ഇവർ ഈ ടു എഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി എക്സാം ചെയ്യും അങ്ങനെ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് റെഗുലേഷൻ യു ജി സി എന്ത് ചെയ്യുക റെഗുലേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് പോലെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ബിൻ്റെ കേസിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ ട്വൽവ് ബിൻ്റെ കേസിലും ഒരു ടേംസ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രെയിം ഒരു റൂൾസ് ഓഫ് ഒരു റൂൾസ് അവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കേസുകളിൽ ഒരുപാ
in the official gazette that any institution for higher education other than a university shall deem to be a university for the purpose of this act adayathu ipo central government in ugc ude nirdesha prakaram undengil oru angikrita sarvalashala aayittu edengilum oru higher education sthapanathine endu cheyan pattum kanakkaakkan pattum അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർവകലാശാല തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ യു ജി സി ഡി എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കമെൻഡേഷനിലൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഏതൊരു സ്ഥാപനം ഏതൊരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനത്തെയും യു ജി സി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അംഗീകരിക്കാം ഒരു സർവകലാശാലയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും ആ സമയങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ടു എഫ് പ്രകാരം ഉണ്ടാവുന്ന സർവകലാശാലകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ ടു എഫ് പ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്ന സർവകലാശാലകൾ പാലിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ എല്ലാ എല്ലാ റെഗുലേഷൻസും ആർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ സെക്ഷൻ ത്രീ പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് യു ജി സിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനത്തെ ഒരു സർവകലാശാലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ സെക്ഷൻ ടു എഫിൽ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ആരംഗീകരിച്ചിരിക്കണം ഈ ഹയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് സെക്ഷൻ ത്രീ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സെക്ഷൻ ഫോർ ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് യു ജി സി കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർ ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർ ആണ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അണ്ടർ ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് ഓക്കെ ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇത് നിയമിക്കുന്നത് അത് സെക്ഷൻ അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കമ്മീഷൻ ആണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കമ്മീഷനിൽ പറയുന്നത് ആ സെക്ഷൻ ഫൈവിൽ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോറിൽ പറയുന്നത് ഒരു കമ്മീഷൻ നിയമിച്ചിരിക്കണം ത്രീയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോറിൽ ഒരു കമ്മീഷൻ നിയമിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ ഫൈവിൽ പറയുന്നു ആ കമ്മീഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് ദ കമ്മീഷൻ ഷാൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ചെയർമാൻ എ വൈസ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് ടെൻ അതർ മെമ്പേഴ്സ് ടു ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്മീഷനിൽ ഒരു ചെയർമാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വൈസ് ചെയർമാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ പത്ത് മെമ്പേഴ്സും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വേറെ കാര്യം ദ ചെയർമാൻ ഷാൽ ബി ചൂസൺ ഫ്രം എമങ് പേഴ്സൺ ഹു ആർ നോട്ട് ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ചെയർമാൻ എന്തായിരിക്കണം ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആയിരിക്കണം ബാക്കി അതിൽ തന്നെ നാല് മെമ്പേഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അവർക്ക് ഏതിലൊക്കെ ഹു ഹാഫ് നോളജ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ കൊമേഴ്സ് ഫോറസ്ട്രി ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ആ നാല് പേരിൽ ഒരാൾ എന്തായിരിക്കണം ഒരാൾക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിലോ കൊമേഴ്സിലോ ഫോറസ്റ്റിലോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ എക്സ്പീരിയൻസോ നോളജ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ആൾ എന്തായിരിക്കണം ഹു ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലീഗൽ മെഡിക്കൽ ഓർ എനി അതർ ലേൺഡ് പ്രൊഫഷൻസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ആൾ ഹു ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലീഗൽ മെഡിക്കൽ ഓർ എനി അതർ ലേൺഡ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കണം അടുത്ത ആൾ ഹു ആർ വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓർ ഹു നോട്ട് ബീങ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആർ ഇൻ ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒന്നുകിൽ വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓഫ് റിപ്യൂട്ടർ ഓർ ഹാവ് ഒപ്റ്റൈൻ ഹൈ അക്കാദമിക് ഡിസ്റ്റിൻഷൻ ഹൈ അക്കാദമി വലിയ അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും പോകണ്ട ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ സിക്സ് പറയുന്നത് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് സർവീസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇതിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കമ്മി കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയർമാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർ അൺടിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിച്ച് വർ ഈസ് ഏർലിയർ ഓക്കെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് അഞ്ച് വർഷം ഇതിൻ്റെ ചെയർ യു ജി സി ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ എന്താണ് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ഓക്കെ വൈസ് ചെയർമാൻ
3 പറഞ്ഞു ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നാല് സെക്ഷൻ നാല് എന്താണ് പറഞ്ഞത് സോറി സെക്ഷൻ ത്രീ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഏതൊരു ഹയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാം ആരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ജി സിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ നാല് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കമ്മീഷനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നാണ് സെക്ഷൻ നാല് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ അഞ്ച് കമ്മീഷനെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഘടന പറയുന്നത് ചെയർമാൻ വൈസ് ചെയർമാൻ അതുപോലെ ടെൻ മെമ്പേഴ്സ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ ആറ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ടേംസ് 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 പറയുന്നത് ആറാണ് സെക്ഷൻ ആറാണ് ടേംസ് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വൈസ് ചെയർമാൻ മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അതർ മെമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് അത് മൂന്ന് വർഷം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്ഷൻ ട്വൽവ് ആണ് സെക്ഷൻ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫ കമ്മീഷനാണ് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻസ് ആണ് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ പതിമൂന്ന് എന്താണ് സെക്ഷൻ പതിമൂന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ പതിമൂന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ പതിനേഴ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് സെക്ഷൻ പതിനെട്ട് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ആണ് പത്തൊമ്പത് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് റൈറ്റ് ടു കോൺഫർ ഡിഗ്രീസ് ആണ് ഡിഗ്രീസ് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഡിഗ്രീസ് അലോ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹ അവകാശമാണ് അത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോർത്തി വെക്കുക സെക്ഷൻ പതിമൂന്ന് എന്താണ് പതിമൂന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് പതിമൂന്ന് സെക്ഷൻ പതിമൂന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് പതിനേഴ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് പതിനേഴ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് പതിനെട്ട് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ആണ് പതിനെട്ട് എന്താണ് സെക്ഷൻ പതിനെട്ട് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ആണ് സെക്ഷൻ പത്തൊമ്പത് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് സെക്ഷൻ പത്തൊമ്പത് പതിമൂന്ന് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോറി പതിമൂന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് പതിമൂന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് പതിനേഴ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് പതിമൂന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ പതിമൂന്നാം തീയതി ഇൻസ്പെക്ഷൻ പോയി പതിനേഴാം തീയതി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു പതിനെട്ടാം തീയതി ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ബഡ്ജറ്റ് പതിനേഴാം തീയതി അവതരിപ്പിച്ചു പതിനെട്ടാം തീയതി ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് പത്തൊമ്പതാം തീയതി അതിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് കൊടുത്തു എന്താണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്താണ് റൈറ്റ് ടു കോൺഫർ കൺഫർ ഡിഗ്രീസ് ആണ് ഡിഗ്രീസ് നൽകാനുള്ള അവകാശമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്താണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ദ യൂസ് ഓഫ് വേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ സെർട്ടൻ കേസസ് എല്ലാവരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന വേർഡിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ വിലക്കാണ് ഇത് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള വിലക്കാണ് പല സ്ഥലത്തങ്ങളിലും എല്ലാവർക്കും അത് തോന്നിയ പോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിനാല് പെനാൽറ്റിയാണ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിനാല് പെനാൽറ്റിയാണ് വയലേഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആ പേര് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപ വരെ പെനാൽറ്റി അടിക്കാനുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്താണ് പവർ ടു മേക്ക് റൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരമാണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ടു മേക്ക് റെഗുലേഷൻസ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരമാണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് ആണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് പതിനേഴ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് പതിനെട്ട് എന്താണ് ഓഡിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പതിനെട്ട് ഓഡിറ്റല്ല പതിനെട്ട് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ആണ് പത്തൊമ്പത് ആണ് എന്ത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പത്ത് ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ആണ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കൊടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ടു കോൺഫർ ഡിഗ്രീസ് ആണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിലവിൽ യു ജി സി നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ ആക്ട് നമ്മൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് തേർഡ് മാർച്ചിനാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് തേർഡ് മാർച്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഈ 